Ciao a tutti ed eccoci tornati in un'altra rubrica. Oggi abbiamo un altro grande talento che conosciamo tutti, che è Paolo. Ciao Paolo. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Tutto bene? Ciao a tutti. Ari. <ride> Tutto bene? Eh, Tutto a posto? Dai, Tutto bene, abbiamo iniziato questo, questo torneo, sono partito abbastanza bene, dai. Non, non facendo delle dai, medie però... fuori da normale. Tra l'altro però... io e te siamo l'ultima, l'ultima giornata, quindi... Eh sì, speriamo che non sei tanto in forma quel giorno lì. <ride> Ma non lo so. L'ultima volta comunque mi hai fregato su un torneo, eh? quindi l'unica partita ufficiale mia e tua io l'ho persa, quindi parto in svantaggio. Eh, avevamo <ride> giocato anche bene, sopra gli 80 mi sembra, no? Eh sì, io mi frego sempre sulle doppie purtroppo, ma vabbè. Sì. Avevamo fatto una bella partita, sì, era il torneo di Skype, no? Sì, sì, Darton Skype, sì. Darton Skype, sì. Perfetto, intanto Paolo, da dove vieni tu? Di che zone sei? Eh, abito in un piccolo paese in provincia di Sonde, eh, Fusine si chiama, eh, Fusine. siamo a 35 km più o meno dalla Svizzera, eh, grandi linee. Più o meno. E, gio- e giochi a freccette da quanti anni? Gioco a freccette dal 2005. Come abbiamo beh? iniziato, diciamo principalmente, io ho giocato a sempre so. Lo Steel è da circa dal 2014 che gioco a Steel. Se no, prima era sempre a so. infatti, infatti mi ricordavo ai tempi dei miei inizi, insomma i primi anni, che ti, mi ricordo sul soft che eri molto conosciuto più che sullo Steel, infatti. Mi sembrava. Sì, lo Steel è stato un po'... Eh, già, ci siamo iscritti così per, per gioco no? eh, per gioco per, perché diciamo mi ha spinto un po' Massoia non so se sì, sei presente sì. eh, no, ma, con la parlantina che ama so, è conosciuto da tutti eh. <ride> un altro, altro gran giocatore che avremo qua prossimamente è eh, meglio averlo in squadra che averlo contro eh. Comunque ha iniziato lui così, sì, dai, dai, che ci iscriviamo a Steel, ho formato il club qua a casa mia, perché alla fine eh, io gioco a casa mia, abbiamo un piccolo, un piccolo bar di paese, no? abbiamo sempre fatto la squadra lì di soft, dopo i nomi li abbiamo cambiati, adesso è dal club la bussola, però in generale i nomi li abbiamo cambiati, una volta era Fumonti, una volta era altri nomi ecco però diciamo principalmente invece, abbiamo a soft invece gli inizi, gli inizi del soft come è iniziato? proprio i primi rapporti col, col gioco delle freccette allora, avendo il bar diciamo la, la macchinetta delle freccette eh, è stata messa un po' da, dai, dai noleggiatori e io ci giocavo ogni tanto così facendo una partita a cricket una partita 501 così facendo sulla birra con gli amici ma proprio tipo una partita o due la sera eh? una cosa così ogni tanto quando capitava poi è proprio passato eh, il noleggiatore un giorno ci fa guarda che ci sono anche i tornei potete iscrivervi fate la squadra è bello vi divertite e da lì abbiamo poi iniziato così per, per scherzo poi una sera è passato Massoia che era con la gamba rotta, mi ricordo che aveva dentro il terra sulla gamba era un po' più aperto, se non sbaglio. E che lui giocava per dire, giocava da seduto in quel periodo lì. E giocava così, e poi ci siamo messi a fare qualche partita, poi, poi lui ha detto, eh, guarda, conosco uno che magari viene a giocare con noi, facciamo la squadra, e poi abbiamo fatto la squadra. Pensa che il primo anno che abbiamo giocato, giocavamo a, alla Fedi, Abbiamo fatto dopo due o tre mesi il campionato provinciale e abbiamo vinto subito il provinciale e il regionale. E giocavamo già abbastanza bene, diciamo, no? ce la cavavamo, dopo ce lo mette poi avanti un po' la FIDAT, un po' la FIDI. E, 
Eh sì, lo dici davanti. Sì. Ma se posso Quando... chiederti cosa preferisci no. tra la soft e lo steel? Hai una preferenza tra i due? Ma ah, guarda, due? se dovresti scegliere adesso è sicuramente steel. Mi piace di più sia... Ehm, sia proprio la, la freccetta che si impianta sul tabellone, la sensazione che ti dà giocando a steel è un'altra. Con rumore lì di, 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 di plastica su, 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 sul tiro è, quasi mi dà fastidio, ecco, adesso se devo mai essere eh, sincero. Sì. Però, ecco, come nel gioco di squadre, fino adesso mi ha dato molta soddisfazione che lo so. Eh. Anche gli italiani quando siamo andati giù che... Eh, ai quarti di finale abbiamo contato i Pasciacchi dentro Susanna e eh, eh, Casotto c'era cioè, eh, dentro il Pochesato Miato eh, cazzo, era una, una squadra che aveva vinto gli italiani li abbiamo contato i quarti loro hanno sbagliato un cambio e eh, noi abbiamo giocato forte e abbiamo giocato fuori eh, per dire. eh, stata una... per noi è stata come vincere ecco <ride> Dopo siamo poi certo. arrivati tempi, no? Certo, certo. Invece che freccette usi da stile in, in questo caso? Allora, in questo momento le aspina, queste qua, Aspetta, le sposto un po'. Ecco. Vedi? Sì, sì, le vediamo perfette. Sì, sì, sì. Eh, uso queste qua, eh, allora principalmente... Io uso sempre freccette che hanno la bombatura davanti. Ho sempre usato freccette che hanno una leggera bombatura sul, sul davanti. Non è che vado a scegliere in base a chi mi piace un giocatore. O... Guardo un po' quelle che... Dopo mi piace anche cambiarle. Eh. Adesso è un anno che sto usando queste qua. Prima ne usavo un altro tipo, che era le Van Gerwen, però erano sempre un modello con la bombatura sul davanti 20, queste sono 23 mi sembra 23 grammi se non mi sbaglio terminale la, la stina da 41 o no? sì sì da 41 e le, le pentato come a letto 150 sono unicorn quelle astine? cosa? sono della unicorn le astine le astine pro grip Ah, ok. Pro grip. E le alette okay. sono le H150, HD 150, che sono un po' più forti. Eh, no. Cosa? Freccia classica, dico. Sì, sì, freccia classica, col, col, col blocco qua, con la, con la molla qua, sul buco. E via, Ho sempre usato così. Perfetto. Caso, ogni tanto ecco, può capitare che si impianta la freccia in questo modo. Penso che capita a, a tanti questo. Sì, sì, vabbè. Eh, visto che parliamo di Aspina, no? di frecce, ti chiedo un giocatore professionista, no? Ne avrai uno che, al quale ti sei ispirato magari all'inizio o con cui ispirato. o che sei, insomma, più vicino. Ma guarda, ispirato. Eh, non è che mi ispiro a nessun giocatore in generale a, a me piace ne, per dire questo momento mi piace tanto Price ad esempio eh, poi in generale vado a, a, a tifare il giocatore un, un pochettino diciamo più in difficoltà di, di un altro ad esempio va Van Gerven che non, non, non non sono molto simpatizzante con Gerwin. Però in questo momento che ho avuto un po' di difficoltà, ecco, quasi quasi mi è tornato un po' simpatico. Però in generale, allora, adesso Price è un giocatore che, diciamo, preferirei. Ecco. Come Price, anche Bryce, anche Bryce. Tutti lo criticano anche per il suo modo tante volte si veste con tutte queste robe qua anche quando è andato dentro vestito da Grinch che lo criticavano ah, sì. però alla fine eh, fa... è spettacolare come giocatore sì poi alla fine anche loro stessi chiedono noi i giocatori in circuito di comunque di creare il personaggio quindi lui sì, l'ha creato 
al di sopra delle righe sicuramente che poi non so se è vera questa cosa che lui paga una multa a PDC per poter giocare così non lo so se è vero o no me lo confermerà ah. Jacopo Gardon che lui segue tutto da vicino però gli chiederò ah, che lo... cioè che loro pagano per potersi vestire in quel modo lì sì, ho, ho letto da qualche parte che Wright paga una, una multa per potersi vestire con quel tipo di pantalone, no? poi la maglietta... Ah, eh... potrebbe essere perché, visto che bisogna stare tutti vestiti in diciamo, ah. modo elegante... Infatti Beh, non la so se è questa cosa, cazzo, sono tutti vestiti bene, lui con i pantaloni a quadretti, con le cose strane... Eh. Sì, in effetti... Invece per quanto riguarda, eh, stando in Italia, no? un giocatore italiano secondo te in questi anni che hai, che hai sempre visto, ammirato, eh, c'è un nome qualcuno? Ma guarda, ce ne sono poi tanti che... Cioè, anche da, quando giocavo a Soft, ad esempio, Patrick Susanna è sempre stato un giocatore che era bello da vedere, un giocatore serio... Come ce ne sono. Cioè, in questo momento se dovessi dire ecco a Steel, un giocatore eh, che è capace diciamo, di stare con la gente, è simpatico a tutti, è fortissimo, è... potrei dire Tomasetti, eh, secondo me potrebbe essere un giocatore più... più Oggi... Ce ne sono tanti di giocatori forti. Però Tomasetti diciamo... È un gran bel giocatore e, e poi in Italia penso che lo, lo rappresenta bene. Io quando ho guardato il mondiale a coppia, lui, lui e Micheletti, era una gran bella coppia secondo me. Sì, assolutamente. Bellissimo mondiale tra l'altro, che hanno, per, eh, hanno perso eh. immeritatamente. Cioè nel senso, meritavano di passare, dai, insomma, bisogna... Eh, c'è ancora lì c'è 41 e, e gli altri è stata la chiusura sembrava quasi una cosa impossibile sì. eh. a Possibile. volte il destino è scritto sembra no? pazzesco perché era, eh. era un proprio no il destino dico a volte è scritto no? cioè è eh. pazzesco no? la partita lì se la ricorderemo per un bel po' di tempo sicuro e, sì, sì. invece secondo te in questo sport, no? tu che l'hai vissuto comunque, non dico a livello professionistico perché in Italia il professionismo ancora non c'è, però l'hai vissuto eh, nel suo complesso, no? nel, nel, nel suo totale, sempre a, comunque ad alti livelli, hai giocato partite importanti. Eh, Cos'è il, il fattore più importante secondo te per riuscire a, a, a rendere al meglio, ecco, per riuscire a esplodere in questa disciplina? Eh, a rendere al meglio diciamo beh, sicuramente l'allenamento eh, l'allenamento ci vuole però eh, un allenamento con, eh, con personaggi anche più forti di te me, sarebbe top ecco, trovare avere un gruppo eh, dove ti alleni frequentemente perché se ti alleni comunque da solo a casa anche online però ti manca comunque quella, quella tensione un po' di più, anche se ti scommetti la birra, anche se, se la fai per, per il gioco, però c'è sempre quella, quella un pochino di tensione in più. E poi, che conta nei tornei, è, è proprio l'approccio alla pedana di stare, di riuscire a... Ad esempio, quando, non so se ti è già capitato, di, vai, vai a fare una partita, non senti niente, ma c'è un sacco di gente, rumori, fanno un casino, tu non senti niente... Secondo me in quel momento lì tu sei proprio nella partita. Sì, Cominci a sentire rumori di qui e, e perché c'è qualcosa che non sei a massimo della concentrazione, quindi la concentrazione sicuramente fa il suo... Fattore mentale. Al 100%. Quindi tu, come tutti quanti, anche tu pensi che il fattore mentale sia più importante poi del tecnico? Ah, sicuramente, guarda, io vedo tante volte, eh, giochiamo qua e facciamo, di, anche i miei compagni di squadra fanno di, di quelle partite, dicono, porca vacca, oh, 
poi magari nel torneo riesco a dare qualcosina in più io che loro magari in quel momento lì sono quasi più in forma di me e perché magari gli manca quella giusta dose di, di, di trovare quella concentrazione o quella grinta in più al momento, in quel momento certo non tutti riescono a darla magari giocando tra amici giocano in una maniera poi giocando quando c'è la tensione cambia completamente assolutamente Quindi tu invece proprio... ti seguo ah. io ti seguo insomma adesso abbiamo i social no? questo online comunque si facilita no? un po' un po' seguirsi tutti quanti perché fino a prima del lockdown io non so Paolo dove giocava, come giocava, venerdì sera, giovedì sera, cioè l'unico modo di, di trovarsi erano appunto le finali a squadre o le finali singoli o il Grand Master, però erano poche le occasioni, no? Invece Dai, adesso sì. vedo, che, vedo che comunque grazie all'online, bene o male, anche se non ci giochiamo contro, però riusciamo a seguire comunque quello che uno fa, i progressi, i vari tornei, no? E riusciamo a stare un po' più tutti uniti, per assurdo, anche se siamo più staccati, no? Eh, e quindi vedo che comunque ti alleni e hai continuato a giocare abbastanza costantemente no? in questo ultimo anno di chiusura eh, e volevo sapere quanto ti alleni solitamente al giorno in questo periodo e quanto ti allenavi o ti allenerai il periodo che poi si riaprirà insomma si, si ricomincerà a girare a giocare cioè il tuo allenamento ce l'hai stabile a settimana ogni giorno ah, io normalmente faccio, quando riesco, faccio tutte le sere, ecco, dopo quando ho messo a letto i bambini, ho dato una, una mano a mia moglie a mettere a letto i bambini, gioco, metti, mettiamo un'oretta scarsa, ecco, puoi dire un'oretta, faccio un paio di partite online, magari faccio qualche chiusura qua e là da solo, poi faccio una partita, cioè, gioco dieci minuti, poi mi connetto a Wacand Art gioco quasi sempre lì, adesso in questo periodo. Invece normalmente, quando prima di queste chiusure eh, ci trovavamo due volte a settimana con, con i miei compagni di squadra. Solitamente martedì e venerdì. Dopo lì, sai anche te quando ci si trova magari dalle nove due o tre ore c'è te le giochi tranquillamente. Sì, certo. Ma come media puoi mettere un'oretta, no? Un'oretta, un'oretta al giorno ma dopo non è, non è un'oretta perché magari tante volte giochi mezz'ora poi una sera non giochi un'altra sera giochi un po' di più però un'oretta, un'oretta la fai circa. Ecco. però non è che faccio un allenamento specifico faccio, una part- faccio qualche partita online non più nemmeno comunque un'oretta cioè, è, già, è già un buon allenamento un'oretta al giorno sì. ma è... Non piace, cioè per Invece... me poi, eh, un, mi rilasso facendo qualche partita precedente, chiamala così, non è proprio... Dopo ogni tanto mentalmente, ecco che mi capita ogni tanto da fare, fingo mentalmente di essere eh, in una partita importante con qualche giocatore italiano e eh, di essere in chiusura, ad esempio magari fingo che lui è 40 e io sono a 120 e devo chiuderla per forza se no beh ecco, faccio tutte le robe qua ah, è, è, è giusto insomma ognuno ha il suo, ha il suo metodo no, di entrare poi basta che funzioni ah. perché no ma è così così anzi t- tante volte io magari gioco male quando c'è un 140 poi lo chiudo è proprio un fattore mentale di concentrazione no? è così sì. eh, allora, è racconto questa cosa qua che ah, praticamente ah, a Natale mi sono imposto, dico adesso faccio un video, faccio un 180, poi lo metto sul nostro gruppo della squadra per augurare un buon Natale. Ecco. E mi sono messo lì, ho fatto meno di tre minuti, mi è entrato, no? che poi magari stavo lì un quarto d'ora, 20 minuti non mi è entrato più, però e, e ho messo questo 180, auguri di Natale, in due minuti qualcosa. E così. Passa, arriva a Capodanno, ho detto adesso a Capodanno voglio fargli gli auguri con tre, tre centri rossi. 
Beh, c'è 300 rosi comunque a, a farlo, sì, lo fai, però non è facile mettersi lì col filmato e farli. Mangio, mi sono messo lì, verso mezzogiorno, mezzo luna, a fare questi 300 rossi. Ho fatto un'ora di fila a tirare il bull. Oh, non mi entravano neanche, non tiravo, ma facevo rosso, rosso, ripetito. No? Oppure, al contrario, non riuscivo mai a... Ho detto, ma va a fare il culo, il giramento delle, delle scatole. Prima di cena ho detto, ah, no, 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 no ci, ci riprovo. Neanche 5-6 minuti mi sono entrati, per dire com'è. È proprio questione che tante volte... Eh, sì, eh, sì, io, ho preso, io ho preso le frecce nuove una volta, eh, completamente diverse dalle mie, Faccio, prendo, le prendo in mano proprio a tatto. Tra l'altro ero in negozio da Noel, no? Eh, da Top 180. E eh, cercavo questa freccia particolare, insomma, una, una freccia diversa per giocare. E c'era lì, mi ricordo, era un sabato pomeriggio, c'erano, non dico una cavolata, almeno 10-12 ragazzi. Si vede che era una squadra di amici che iniziavano a giocare, quindi stavano scegliendo le frecce, non sai come gli inizi, guardi le alette, i disegni, i colori. E io arrivo lì tranquillo così, e prendo le, quelle che poi ho adesso, che sono da rigurni. Eh, Noel mi dà queste frecce, tiro 60, 60, 60. Prima tre frecce, ma sai che quando oh. prendi le frecce nuove poi è così, no? Quando le trovi nuove, eh, spesso entra il centone, il 140, il 180, sento il silenzio di sala, perché proprio ero arrivato ancora con la, con la giacca su, ho messo su i codini, tanto uno, uno bianco, uno grigio, 180. Insomma, provo ancora, boh, normale, 60, 55. Cambio frecce e prendo, non mi ricordo se erano le Gary Anderson, comunque un'altra freccia dritta sempre. Eh, ti ho detto, provo il bull, 50, 50, 50, ma nell'arco di 10 minuti. E quindi no, è così, cioè, capito? quando ti metti là in solo il pensiero, eh, ed, è, ed è pazzesco. Poi se ci provo a casa il bull, in, in 10 minuti non becco neanche un rosso magari, me ne va uno. Però sì, sì. Eh, quando tiri là per, per buttarle lì poi vanno. Invece in chiusura vedo spesso che se io ho un 170 o un 160, la prima freccia 9 su 10 è sul 20 triplo. Proprio questione di, di, di questione mentale proprio. È mentale. Sì. Infatti se entra sì. la prima, il 160 dico sempre ai miei avversari, chi, chi gioca con me mi conosce, se mi entra primo 60, 7 volte su 10 chiusa. Perché così? Se già mentalmente, prima di tirare, sei già che il 160 e parti già, ti approcci già diversamente la pedana rispetto a scendere, a far punti e scalare. Invece quando hai la chiusura, arrivi già mentalmente, già con la postura per tirarla. Se eh, sì, è, è così. Sì, sì, è vero, allora, è vero. Guarda, ma vedo che comunque su tutti più o meno è così. Perché ho tanti giocatori, magari che giocano con me, mediocri, comunque buoni giocatori, che si inventano i super checkout, ma è una cosa proprio mentale. Eh, va buono invece per quanto riguarda il tuo ricordo più bello eh, allora mi ric- beh, sicuramente quando abbiamo vinto il doppio gli italiani io e Mattia Pini eh, sì dai eh, la prima volta che ci proviamo eh, abbiamo vinto dai, secondo me anche se diciamo la finale non è stata una gran partita perché ma abbiamo, abbiamo fatto un bel torneo, tutto torneo abbiamo perché Sergio Polonio, Pietri e l'altro suo compagno che non mi ricordo come si chiamava e insomma è stata una bella cavalcata diciamo. È sempre un titolo comunque. Cosa? È sempre un titolo, è sempre giocando contro grandi eh. giocatori, quindi insomma. Eh sì. Eh, poi eh, ce ne sono anche altri come ti ho detto prima a squadra quando abbiamo buttato fuori il fascia anche quella c'era tutto il palazzetto che guardava la nostra partita che era un quarto di finale e sembrava una finale ecco. e ti favano noi perché alla fine se buttavamo fuori loro quelli che restavano se la giocavano loro erano i favoriti a vincere anche quelle dopo Ce ne sono tanti di veri cori, anche, anche diciamo, eh, la squadra che eravamo in tre, io, Massoia e Mobiliatti, che abbiamo vinto gli italiani, eravamo ancora in Serie B, eh, quando giocavamo FIDA, a K, 
cavolo che mi ha vinto il cricket che lì è stata eh, per noi eh, vincere comunque gli italiani di anche se era serie lì però eh, no, no, cioè, non era io ho vinto, ho vinto l'italiano di serie C eh, ma giocavo eh. da pochi mesi capito e eh, già era cioè, adesso sembra magari stare qua a parlare di serie C ma eh, vincere l'italiano di serie C vuol dire non dico una tripla giro ma vuol dire tirare forte cioè, ah, non state ah, io... serie C sì, nel senso, no. vincere l'italiano è sempre difficile a qualsiasi categoria e qualsiasi anche disciplina e anche federazione, perché comunque ogni federazione che vai dalla FIDAR, alla Open, alla FEDI, FIGF, FIGEST, comunque sono sempre giocatori forti, ovunque. Eh, Quindi sì. insomma, vincere bisogna sempre, non vinci mai a caso, ecco. bisogna essere costanti e molto allenati, soprattutto mentalmente, soprattutto ecco. Cioè, se unissero veramente le federazioni sarebbe... Eh, veramente. Eh. Già arrivare ai primi seri ci sarebbe un gran risultato. Eh. Se unissero ah. le federazioni con tutti i giocatori forti che ci sono riuniti in un girone unico, un po' come questo Italian eh, che stiamo facendo, no? Questa Premier. Se guardi, e mancano giocatori forti in questa Premier, perché cioè, manca Vigato, <ride> manca se, Sergi manca Polonio, insomma Barbi ce ne sarebbero di nomi eh, ce ne sono così c'è anche, c'è anche Bocetti che, che non ha mai fatto tornei online ma è un bello osso duro anche lui Framboas vabbè insomma ce ne sarebbe veramente una lista infinita vabbè insomma dai. invece a parte i momenti più belli no? Di conseguenza dal bello si passa anche al brutto, no? sono gli alti e i bassi. E il momento più down invece, più, più brutto. Drammatico. Allora, più, più drammatico quello che è stato... Non mi ricordo che anno era, se è stato... Allora, forse 2010. 2010 o 2011. Eh, ci siamo un po' divisi con la squadra. Perché Massoi è andato a giocare a Brescia con i Lion. Lion, non so se ti ricordi. C'è Matto Massetti, eh, forse anche Petri era sempre in squadra. E niente, noi siamo rimasti un altro, era un po' lì per smettere così. E siamo, abbiamo poi fatto una squadra, diciamo, mediocre, ecco. E io mi sono lasciato un po' andare, non mi allenavo più. Eh, vabbè. Comunque ci siamo qualificati, andiamo, andiamo alle finali di, di Bolzano. Io non prendevo niente, cioè proprio ero... Mi suonavano le mani in una maniera allucinante. Allora mi sono preso quelle spugnette, quelle che tipo Borotalfa, no? Quelle... Sì, quelle, quelle rosse e blu. Che... Sì, perché per, per... Perché mi sudavano talmente le mani, no? Che non riuscivo proprio a tenere neanche mano al freccetto, veramente. La tensione perché non, 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 non sentivo le frecce in mano. E giocavo male. In più, mi, ogni tiro mi, mi imbardavo di questa roba qua, no? Tiravo le freccette e quando andavo a togliere, probabilmente andava sulle punte de, di soft, questa, questa polverina, e non uscivano più neanche dalla macchinetta. Tanto che attirando talmente forte che si muoveva la macchinetta tutte le volte che tiravo fuori le frecce. Cioè, guarda, è proprio stato il mio momento peggiore delle... Che, delle... che magari hai pensato, non sono neanche più capace di staccarle, neanche di tirarle. Ma no, ma la roba che... Carina questa cosa della freccia che non si stacca. Di solito lo fai con le punte nuove, no? i primi tre, sei tiri. Ma... Eh sì, sì, infatti, con le punte nuove di solito so, sono un po' più dure da togliere. Porca troia, mettiamo su sta roba qui, e dopo me ne andava dappertutto. E <ride> è un disastro, guarda. Pantalone nero, sbiancato. <ride> ah, Vabbè, invece sì, collegato a questo momento, hai anche mai pensato di smettere? C'è stato un momento che hai pensato basta? Ma no, ma proprio di smettere, sì, ci sono delle volte che magari dici, beh, insomma, prima o poi smetterò poi anche io di giocare a freccette, poi, ma proprio di pensare di smettere, no. 
finché ti diverti, finché ti piace alla fine, adesso già è un po', un po brutto questa roba qua che non, non ci si può trovare, però perché alla fine la freccetta è quello, è trovarsi con gli amici, andare a fare le finali, andare... Cioè, se fosse proprio un gioco solo così singolo, non so, guarda, a me piace proprio trovarsi, anche fare i tornei alla domenica, vai, vedi un tuo amico, ti siedi a mangiare assieme, poi fai il torneo, e tutto così. No, proprio sì, di smettere, sì. diciamo, non, non ho mai pensato proprio di smettere, completamente. Ok, invece qua la domanda, quella più seria, no? De, di questa rubrica, che la tengo sempre per ultima. Secondo te in Italia, per far crescere il, questo sport, il movimento, per alzare il livello, per iniziare a competere, e magari con i paesi nordici o comunque in federazioni anche più importanti, quali sono i primi passi da poter fare? Allora, secondo me noi in generale siamo proprio troppo pochi che, troppo pochi che giochiamo. Ci vorrebbe almeno, non so, dieci volte tanto minimo di giocatori per, per, per far uscire qualche, diciamo, qualche campioncino in più. Ecco. E poi magari anche, non dico che molte premi, mettere soldi e cose, però sicuramente più giocatori eh, che giocano, magari qualche sponsor in più che sponsorizza qualche, qualche torneo, incentiva magari un po' di più i giocatori, perché anche un, un ragazzo, sì adesso li fanno vedere un po' di più anche su Daso, così, le, le partite dei professionisti, sicuramente in questi ultimi anni c'è più visibilità anche su quell'altro lì. Però un ragazzino cosa fa? Vede il calcio, lì si prendono i miliardi, e sempre tutti sul calcio e via. Però mai più dicono le freccette, pensano che le freccette, cioè, un indomani potrebbero vivere di freccette. Mai più pensano questa cosa qua. Quindi... Ma anche perché no, non è neanche, come si dice, non c'è neanche poi la, la cultura no, dietro. Perché quando... Eh. Quando, non mi dico, quando anche a me ho tanta gente che mi magari vede sui social, ma so che freccette, se mi esiste gente che sono tornei di freccette, di faccio, se, ma sai che i primi al mondo di freccette sono milionari? Questo qua è rimasto un po' così, li faccio, allora visto che ti guardi la Juve, eh, li faccio da Zon, ogni tanto c'è anche la Premier, no? Faccio, magari mandi un messaggino anche a Giordano, a Dario, insomma, che sono sempre loro che commentano, e gli chiedi qualche informazione, vedrai, se vai a informarti, metti quei nomi su Wikipedia, eccetera, vedrai poi il loro monte premi, perché poi la classifica finisce va in base anche a, a, in base a, ai premi vinti, no? quindi come a vedere il primo, che poi le leggi in carriera 9-10 milioni, come Taylor, no? che mi sembra sia 11-12, non so, non ricordo bene, però, però comunque sono cifre alte, cioè si vive di quello, e, e, e forse sì. grazie, grazie a Dazon eh, sta adesso che è mischiato, quindi uno che guarda il calcio magari... Eh, Zippando di qua di là nell'applicazione scopre le freccette. Secondo me, più di qualcuno si è avvicinato a questo sport. Magari non lo pratica ancora per ovvi motivi che sono tante limitazioni. Però, secondo me, appena riaprirà ci sarà qualche, qualche novità. Vedo già dei club che stanno aprendo nuovi in Italia, gente che si è affezionata grazie al lockdown, che si è comprata il tabellone. Quindi, secondo me, già quello può aiutare anche il mediatico. No? Lo mischio vicino al calcio che comunque lo sport più seguito, magari su dieci persone uno si appassiona. Io ho tanti amici che non lo praticano, ma sono stra appassionati, che si, non si perdono una partita di Premier, per dire, no? E capiscono le regole, conoscono, hanno capito. Qui secondo me è proprio una questione mediatica, no? Di, di proporlo. Ah, sicuramente que questa cosa qua, in effetti hai ragione, quando, quando apri il DASO, tante volte c'è magari la una partita c'è anche il derby c'è qualche partita importante e poi muove appena muove due quadratini e vedi le chiamare a Premier League di attaccato per un torneo quindi come dici te magari tanti le cliccano anche di sbaglio perché sono curiosi magari c'è lì la testa di Vrai con tutta la cresta rossa verde e cose ma ah, allora, guarda un po' questi eh. se lo sì. guardano poi tutto aiuta, tra l'altro 
eh, quando una persona appunto a me mi ha chiesto se poi sono seguite queste freccette, no? Io gli ho fatto vedere l'ultima partita a Rotterdam di Barney, no? Prima di dare, diciamo, l'addio al professionismo, gli ho fatto vedere la, il mare, la marea arancione che c'era, non so quante persone c'erano quella sera. Ed è rimasto impressionato. Da quella volta, e lui segue questa rubrica, non se ne perde una per dire, no? Non ha mai giocato, eppure, anzi, saluto Nicola, eh, eppure eh, si è stra appassionato, insomma, eh, mi chiama addirittura, a volte magari sono in letto, mi chiama, hai visto che ha chiuso a 105 di Evera, cioè per dire, no? Quindi, eh, cioè, sicuramente aiuta, aiuta tantissimo, e eh? mi auguro, mi auguro veramente che tanti si avvicinano, abbiamo tanti giovani comunque che stanno crescendo, perché io conoscevo Basili, perché ha fatto Dutch Open l'anno scorso, l'hanno pubblicizzato veramente dappertutto e se l'è meritato, perché insomma, è arrivato in una finale di un torneo comunque internazionale, giocando molto bene. Però ho scoperto tanti ragazzi giovani, anche grazie a questo online, anche Nicola Fedele, che, ah. che è, è anche passato alle selezioni, tra l'altro nella Premier, ed è gioco in nazionale VDA con me. L'altro giorno, tra l'altro, io ho giocato con lui, partito ufficiale, ho pareggiato, e ho rischiato di perdere. Però c'è cioè, no, 13 anni questo. L'ho incontrato anch'io online, eh. è veramente, veramente forte. È forte, sì. Sia che, che fedele. Fede, sì, sì, ma io ti dico, ho fatto una finale di un torneo prima di Natale e arrivo, io non conoscevo questo Nicola Fedele, ma non sapevo neanche l'età, mai sentito parlare, mai... Boh. E dopo questa finale io ho giocato, giocavo bene perché è un periodo che ero veramente in forma. E io chiudevo i 15 e mi ripartiva con 140-100, ma proprio in scioltezza, cioè vedevi proprio che era, anche nel tono di voce, chiamavi i punti, era tranquillo. Sì, tranquillo. Alla fine ho vinto questa partita, giocata veramente a, a 80, eh, su quella media lì, tutti e due. Gira la telecamera, una puttana, una, una ragazzina di 13 anni, ho detto, sarà il figlio, magari ha preso il telefono, c'era lui. Insomma, scherzo, cioè, oltre a Basili, che già conoscevo, c'era un altro ragazzo di 13 anni che tira così, lì sono rimasto impressionato. Tanto che appena c'è stata occasione ho detto no, cioè, tu devi venire sotto un'ala protettrice, io non posso farlo perché non ho il potere né le competenze di farlo, ma se, cioè, sia te che Franceschino bisogna che qualcuno faccia qualcosa perché a 13 anni giocare così anche a livello mentale, non solo tecnico, perché tecnico sono tanti ragazzini bravi. Mio figlio ha 8 anni, una sera in un bar, c'era con Samuele Casotto, aspetto 180, 8 anni sulle macchinette alte, e abbiamo fatto terzi in coppia, io e mio figlio. Cioè. Quindi il talento magari... Ma tecnicamente uno c'è, ma mentalmente questi ragazzi qua sono fortissimi. Sono dei talenti da, da coltivare, assolutamente. E appunto, eh, come sì. loro, sicuramente se ne saranno altri che non conosco purtroppo per adesso. Ma secondo me sarà un futuro roseo, spero di non sbagliarmi. Ma eh, speriamo. Speriamo. Eh, speriamo che poi magari non si, eh, non, non si brucino in giro in pochi anni. Ecco, quello, quello, quello sì. Tutto può succedere, però io pensavo, io mi ricordo che l'ultima partita della mia carriera, no? tra virgolette carriera, prima di smettere, perché ho smesso nel 2011, 2010, 2011, quegli anni lì, 2011, ho perso la semifinale o i quarti di finale, non ricordo, contro Max Hopp al, al Grand Master in Italia, no? che poi ha vinto lui con il Grand Master, e aveva 14 anni lui al tempo. Io riconoscevo tra l'altro Cicciottello, no? un po' così. Però, cioè, dico, ce ne sono tanti anche qua, 14 anni che tirano. Cioè, capisci? Lui, se lui è nei professionisti... Eh, sì. Cioè, è stato coltivato, suo padre l'ho portato in giro per il mondo, perché, vabbè, aveva le possibilità, sponsor, però, dico, in Italia, comunque, 14 anni ci sono ragazzi che tirano bene, cioè, fra 4, 5, 6 anni possono veramente, non dico prendere una tour card, ma, insomma, arrivare fra i primi 15, 20, in una Q-School, a 15, 16 anni, 18 anni, sarebbe già un bel passo avanti. Eh sì. Eh, dopo quello che penso un po' io, che diciamo, eh, se dovessi fare questa, questo colpo qua di riuscire a prendere, eh, a riuscire a passare la tua school, a prendere, a poter andare a partecipare a tutti questi tornei, poi devi andarci però. Cioè, devi vivere comunque... Eh, qualche sponsor sicuramente oppure devi essere comunque gente che sta bene che può andare in giro perché insomma e l'impegno dopo ah, che poi vai a fare i tornei devi anche fare il risultato perché sennò non ti rientra niente quindi 
dopo eh. mezzogiorno con la pressione che vai in Inghilterra ogni fine settimana spendi 500 sterline quindi 600-700 euro eh. e sei obbligato a vincere due per entrare delle spese degli sponsor che poi tanti sponsor ti dividono anche a metà le vincite quindi non è che insomma non è facile sicuramente eh, non è per niente facile poi per dire nel mio caso io lo cusco a parte che eh, ormai due anni fa 45 anni non è che posso pretendere andare a fare diventare professore cioè, l'ho fatta perché eh, ci tenevo ho fatto la selezione sono riuscito a, a, a passare mi hanno pagato l'iscrizione e ho fatto tutto diciamo ho fatto una vacanza con la famiglia sono andato con tutta la famiglia e, insomma ho messo un po' tutto assieme però non è facile prendere su, andare, tutto, eh, dieci ore di macchina, con sui bambini, eh, non, non, sì, è, certo. non è semplice. Che poi, che poi metti che ti vada bene anche il weekend, che ti prendi anche la tour card, che insomma, chiunque di noi può avere il weekend buono, vediamo Tommasetti, se gioca stabile come l'altro giorno a, a, a 91, in Cuscur con 91 di Everas, insomma, hai buone possibilità ah, di prenderlo, eh. Yeah. Dico, becchi il Tomasetti di turno che è già in palla o il Turetta che mi gioca 94-95 che sono fattibilissimi perché come lo giocano qua tranquillamente beccano il weekend che stanno bene, lo giocano lì poi però passare un anno a, a dover portare a casa i risultati, a dover partire lì dopo diventa forse più difficile poi mantenerlo no? Quello stile eh, che non eh, prendere la sì, card. Bravo, sì. Sì perché poi comunque anche mentalmente dici beh adesso vado devo prendere, andare a fare un torneo, c'è cioè un'altra spesa, e eh, rischi di andare lì, poi scelmare male che la prima partita, senza la magari, che poi eh, non è facile per niente. No, infatti, penso sia più, penso sia, più, sia più il pensiero, nel caso la prendo, poi cosa faccio? Cioè, è più quello, perché effettivamente è così. Veramente, <ride> Vabbè, insomma, non per me ancora non c'è pericolo, eh? però insomma, si sa mai. Magari un giorno mio figlio, chissà. E un altro anno fa... che te, no? Vai a fare la costura un anno, no? Ti dirò, eh, quest'anno, fino a settembre, agosto, che comunque giocavo tanto, e mi sentivo bene. E dico, vado a farla, non per prendere la tour card, ovviamente, però spero che andavo a giocare, beh, cioè, ero sicuro che andavo a fare bella figura. Comunque due turni di passavo, ero, ero proprio contento. Cazzo, quando ti metti avanti il bersaglio che sei positivo, che ti fai ma sì, 15, 15, 18. Dopodiché ho mollato un po' a settembre, lì un po' finta l'estate, ripreso il figlio a scuola, quindi cambiato i ritmi con il lavoro, poi un po' di cose. E mi sono trovato che non riuscivo più... Sai quando ti dimentichi come si tiene le frecce in mano? Tu vai a tirare al 19 becchi il 16. Eh, e dici, vabbè, succede, scivola. La seconda freccia va sul 3. Pieno, centrale, cazzo. E succedono quei periodi brutti, no? Così. E dopo lì ho detto, butta il Covid e tutto. No. Però non, non, non saprei. Cioè, io per adesso non ho la costanza da Cuscur. Non me la sento. Già a casa che gioco tranquillo, che quindi gioco bene perché sono il mio tabellone, casa mia, insomma, mi sento bene, già non ho le medie da Cuscul. Figuriamoci, poi lì, che subentra ah, poi. Sì, quello però devo dirti che quando sei lì, eh, proprio, eh, io non è che ho fatto chissà che, che, che tornei eh, all'estero così, però quando sei lì è proprio la sensazione che che sei quasi un professionista anche a te, ecco, io ho avuto quella sensazione, nel senso che sei lì praticamente a giocare a freccette, non ti alzi il mattino, eh, sì, io avevo anche la famiglia assieme, sì, però cioè, tu ti alzi, fai colazione e vai lì a giocare a freccette, è proprio, è proprio quella sensazione lì, e poi c'è tutta gente forte, uno più forte dell'altro e ti, ti, comunque ti, ti trascinano a giocare forte. No, no, mentalmente sicuro aiuta, infatti anche Turetta, eh, parlando così una chiamata tra me e lui, che si parlava proprio di Cuscul, no? Mi fa, insomma, se, perché si parlava ancora di, per dire giugno, luglio. Io ero appena venuto fuori una, da una vittoria contro Adam Smith, <coughs> che ho vinto il torneo online giocando una partita assurda. Cioè io non so neanche come ho fatto, non so. 
però ha giocato veramente forte a 97 e qualcosa per 21 lei che c'è una cosa folle e, e lui mi ha chiamato fa ma tu sai che con cui faccio guarda faccio Michele è stato un exploit cioè io non ho mai giocato sopra gli 83 84 difficilmente lui mi ha detto guarda che in chi io pensavo in Q-School di andare lì in realtà lì alzi il livello se giochi sopra la media perché proprio ti porta l'ambiente ti porta gli avversari ti, ti porta tutto l'insieme di dove sei ti porta a giocare meglio cioè mentalmente entri in un altro mondo un'altra concezione e può essere non escludo cioè, perché comunque anche io le, le partite più belle che ho giocato le ho sempre giocate in contesti di finali eh, dove magari sentivo andavo a dormire la sera mi svegliavo la mattina già dovevo fare solo quello eh, quindi sì sicuramente la alzi il livello però devi arrivare già con una base di, di non sbagliare le doppie quindi già lì eh, cioè devi avere una base almeno di 83 84 a casa per andare lì se parti da casa con una base di 70 72 anche 74 sai già che vai a farti l'esperienza ma chiuso eh, poi, ah. finito, poi una vacanza ecco mettiamola lì se guardi le medie, loro praticamente la media generale era 90, 92, porca miseria. Sì. Eh. In Italia se ne sono 10 che tengono quella media, 8. La tengono su un'esploit, non sulla media costante, ovviamente. La miseria, fanno, fanno di quelle medie che sono allucinanti. Poi ecco, ti dico un'altra cosa. Quando tu vedi un giocatore, ecco, eh, vedere un giocatore... Uh, in televisione che gioca a 100, 105 è un effetto io l'ho visto dal vivo uh, il olandese lì quello delle Lanzane, come si chiama? Van Buiden ecco Van Buiden eh, l'ho visto giocare eh, due partite una ha fatto 102 l'altra ha fatto 103 e la, la costula eh, porca, cioè... questo qua eh, stavo giocando con l'uno fu... Aspetta, anche è dentro anche lui nel circuito, eh. non Kurz. Sono due che hanno più, uno è Kurz, l'altro è Kurz. Eh Comunque questo, questo, questo tipo qua gli faceva 100, 140, 140, 100. Cioè faceva, non riusciva a starci dietro il, il Van de Boyden. Poi è arrivato in chiusura, l'altro 32 una volta, l'altro 40 e l'olandese era una volta 143. E una volta 145 gliela chiuse tutte e due, stampate una dietro l'altra. C'è una roba. Ah, così. È veramente. Una no, lì, da lì, ti arriva una volta il morale che ti butta a terra, perché dici cazzo. Cioè. Infatti, quest'anno, no, l'anno scorso, ma due anni fa, il Grand Master, ero tra l'altro in girone con Raschini, no? Eh, solo che eravamo uno, uno, uno sopra, ovviamente io sopra con la testa di serie. Eh, BDO e eh, lui sotto l'ultimo eh, io becco questo olandese adesso non mi ricordo il nome ma comunque uno insomma, importante nel circuito BDO nei primi dieci eh, prima partita mi parte con sempre mentre faccio 180 subito di partenza così io mi ricordo che avevo vasto dietro il mio compagno di squadra che mi guardava rideva fa dai che si fanno anche tu no? e io rispondo con bu 60 eh? 140 ma con una facilità, io ero proprio disarmato. Sai che non ti senti proprio niente? Con questo nome, tra virgolette, anonimo, credo sia dato a Van Gerven, vabbè, ma questi qua arrivano qui, mai visto prima, in parte 70-140, e mi chiudo con 148. E dico, vabbè, oh. se così è la presentazione, cioè questo qua è il numero 10 in BDO, e questo qua mi chiude in 12, così, vabbè. Eh, Morale della favola, perdo 4-0. Lui deve aver giocato, secondo me, a 160 di Eros, perché era in follia. Cioè, folle 12 frecce, 14, 13, 15 c'è cioè costante alla fine del torneo io dopo ho lasciato a bere ovviamente perché ormai ero uscito la prima ciao a tutti, ho arbitrato a fine del girone vedo Raschini che ha vinto il girone Fatto adesso, capito Raschini che tira a porca troia questo qua giocava a 12 stabile come 12, 14 invece con Rosco non ha tirato, cioè, ha tirato poco Rosco era in forma e l'ha cacciato fuori però per dire cioè, ti presenti lì la prima partita del master con un nome semi sconosciuto per me sconosciuto poi sono andato a informarmi chi era e ho letto insomma e eh? eh, cazzo ti gioca sopra i 100 di Evera stabile capisci che dopo dici che cazzo vado a fare la Q-School cioè, come fai a arrivare in PDC se già questi anonimi tra virgolette giocano stabile il 100 di Evera e dopo ti capisci che ti moralizzi un po' fai ma, che... ma 
prendere il mio, eh? Da lì ci ho messo un po'. Sai quanti ce ne sono? Se tu giochi un po' su, su Wakandar, non so se ce, ce lo usi un sì. po'. Sì. Allora, gio giochi anche con giocatori, diciamo, mediocri. Ma guarda che ne, io non ne ho beccati di quelli che ti sparano tra i 80 e i 90 proprio fissi, tranquillamente. Eh. Cioè, ma sì, veramente sì. devi stare veramente forte e per riuscire a starci dietro a portare con in casa con una dietro. partita su webcam darts contro Jeff Smith che l'ho trovato online ho visto che aveva 90 qualcosa di Evera ho detto cazzo solo lui può essere cioè deve essere Jeff Smith lui quello originale quello vero e gli mandavo la richiesta non mi accettava mi metteva a cancella ma vai figurati se va a giocare col coglione eh, e proprio ho scritto un messaggio sulla chat del, del invito e mi ha, mi ha mandato la richiesta ed era lui ha giocato a 109 e qualcosa. Io mi vergognavo no. perché io tipo giocavo a 66. Si è messo a ridere. 109. Cioè l'equalizer, no? Cioè, sono 5 partite, 5 mega, 109. Se cioè, capisci che vuol dire giocare? <ride> Impressionante. E invece è stato un con Wagner, austriaco lui, che è un ex nazionale. Ecco, lui intanto mi alleno una volta ogni due settimane, facciamo un'oretta la sera, ci troviamo online, ci mettiamo d'accordo, e lui gioca stabile 85 a 70 anni, ormai penso 65, però è una macchina, però capito, il livello è buono, però tante volte anche io ho beccato anonimi, anche francesi che giocano a 90 come, come niente. È pazzesco, sì, è vero. Eh, yeah. Cioè, ti rendi conto da lì che il livello al di fuori di qua è veramente assurdo, anche che semplicemente con il mondiale che stiamo facendo di Wave and Darts è un mondiale con tutti i giocatori amatoriali, non sono professionisti dentro, a parte qualcuno che ha avuto qualche piccolo exploit ma comunque ho giocato con Portogallo non mi mai sentiti è 87, 93 88 porca puttana cioè. eh, siamo proprio tanto indietro, non pensavo avessi questa storia dell'online che abbiamo avuto la possibilità di, di, di si dice, di giocare e di misurarsi contro anche il resto del mondo, più di prima, mi sono proprio accorto che siamo tanto noi indietro. Cioè è difficile trovare un italiano che gioca a 90. Se tu giochi su Wake and Darts, in una sera ne trovi 4 o 5 che giocano a 90. Sì, infatti. Siamo veramente più indietro di quello che pensavo. Vabbè, speriamo, insomma, dai, che ci dia una scorsa con questa pandemia. Va buono, dai. Paolo, volevi salutare qualcuno prima di chiudere? Ma saluto poi tutti, tutti gli appassionati di freccette in generale, i miei compagni di squadra della Bustola. Speriamo di rivederci. Beh, bisogna. Va. Anche noi siamo tutti in crisi. Infatti, Beh. vedo sul gruppo della Rambla dove gioco io. Che ci manca forse di più l'aperitivo, no? Pre-gara, che poi era quello che dove costruivi la partita, no? Perché con Samuele Casotto, insomma, eh, Elio, eh, insomma, sempre gli aperitivi violenti, no? Però lì preparavi, preparavi la partita, il club già, già carico, già motivato. Manca un po' tutto questo, no? Per eh, la sì. gente. Va bene, insomma, speriamo in tempi migliori. Sembra, sembra che stiamo arrivando, anche se... Ma... Ma, via. Ma adesso andiamo verso, verso l'estate, vedrai che si aprirà poi un po' tutto, dai, pian pianino. Assolutamente. Ho già, ho già il calendario delle grigliate promesse da tutti i, i, i dardisti, no? Ah, appena riapriamo, grigliata da me. Jacopo Ghirardone, la grigliata di pesce, che me la sono segnata. Quindi insomma sì. abbiamo, eh, penso che ho 10-12 kg messi da parte ormai, che aspetto per quando riapriamo. Va bene, insomma. Paolo, grazie del, del tempo dedicato. Grazie a te, grazie a te, volentieri. Va. Mi hai fatto quattro chiacchiere e via. Sì, insomma dai. Sempre, dai. Beh, abbiamo fatto quattro chiacchiere, magari qualche piccolo dettaglio può essere utile a qualcun altro. O chi non ti conosceva magari bene... Mario adesso conosce un po' meglio ecco, ma sì, dai. le esperienze, no? Perfetto. Ti ringrazio. Eh, ciao a tutti e noi ci vediamo la, la prossima rubrica. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao, ciao.